ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಂಗೀತ ಬೋಧನೆ ಮೊದಲಾದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಪರೋಪಕಾರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹರಿದಾಸ್ ದಿವಂಗತ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯವರ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಮಂಗೇಶ ಶೆಣೈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪೋಲಿಯೋದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲು ಬಲಹೀನಗೊಂಡಿದ್ರು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗೀತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಭಿಯಾನ ಆ ಬಳಿಕ ತಾವೇ ಧರ್ಮ ಸಂತರ ಬಗೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ನಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಪರಿ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕುಂದಾಪುರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸುದ್ದಿ ತಾಣ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕದ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿದೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಮೂರುವರೆಗೆ ದಿನಚರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ತನಕ ನಮ್ಮದು ಯೋಗ ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಏಳು ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏಳು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಏಳು ಮುಕ್ಕಾಲು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಟಿಫಿನ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ದೇವರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದರು ಒಂಬತ್ತೂವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ನಂತರ ಹನ್ನೊಂದುವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಂಜೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಕೆಲವು ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿದಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಪರಂಪರೆ ವತಿಯಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಮಗೇನು ಇದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದವರೇ ವಿನಃ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೀಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬದುಕು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬದುಕು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಈ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗಲೇ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಂದೂ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಮಹಡಿಯ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದರು ಕೊನೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸಾ ದೇವರ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಅರಿವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆ ದಿಶ
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಗೀಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದೈವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಾವು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ತುಂಬ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದರೂ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಜಾಗ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅದೊಂದು ತೋಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಬೆಳೆಯ ಹಣವನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಖರ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಥರ ಸೇವಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಊರವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಮೂರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ನಾವೇ ಮುನ್ನಿತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದೆವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೈವದ ಮನೆ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಶ್ವಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಮನೋಭಾವ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡ ಆ ಥರ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಬದುಕನ್ನೇ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸನ್ ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ತೋಟವೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಗೀತ ಗುರುವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಂಗೀತ ನಮಗೆ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಹರಿಕತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದೇ ಬಳುವಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ನಾವು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಇದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮೇರ ಆವಾಗ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರು ಆವಾಗ ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂತು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಾಗ್ತು ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿಂತ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಲವಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಗೀತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಳಜಿತಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಜನೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ತೊಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಜೈಶ್ರೀ ಭಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾಯಕನಘಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಶ್ರಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಿ ತಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದು ಜೂನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಜನರು ನಮಗೆ ಸಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಬಂತು ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತಂದರೆ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಧಾರಣ ತೊಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಶ್ವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದೊಡ್ಡವರು ಆದರೂ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆರು ಏಳರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಆದ ಕೂಡ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಕೆಲವೇ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಇದರಿಂದ ನಡೀತದ್ದು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹಿಂದಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೂಡ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದು ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿ ವಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕರ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿರಿಗಾರರು ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಶ್ವಿ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದರು ಅದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತು ಧನ್ಯ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಧನ್ಯರು ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಇದಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಮಗೆ 
ತೋರಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅದೇ ಮಾನ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನೂರೈವತ್ತನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಜಯಂತಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಇದ್ದಿಗೂ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆಗುವಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಶಾಲೆಗಾದರೂ ಕಾಲೇಜಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಸೋದು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುವುದು ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಆ ನೂರೈವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೂ ವೀಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ನಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ನೂರೈವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಯವರು ಕಾಲೇಜರನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಈಚೆ ಇತ್ತು ತಲ್ದೂರಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಆಲೋ ಹಿಡಿಯೋದು ಹೋಯಿತು ಸಾಸ್ತಾನದವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ನೂರೈವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆ ಟೂ ವೀಲರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಮ್ಮಾಡೇನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ಟೂ ವೀಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೂ ಹೇಗೆಗೂ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಊಟ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು ಅಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದವರು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕ್ವಿಜ್ಜು ಅಥವಾ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಿಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಕ್ವಿಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ತರೋದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕ್ವಿಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಮಗೆ ಬರೀರಿ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಜಿಯವರು ಆವಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರ್ ಹೊರಡ್ರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಬರೀರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬರೀತು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಾಯಿತು ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರೆದೆವು ಹೀಗೆ ಬರಿತ ಬರಿತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಕೃಪೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಝೀರೋ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿ
ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಾವೇನು ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಇನ್ನುಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ನಂತರ ಬರೆದು ನಾವು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಸುಖ ಸುಧಾಸಾಗರ ದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ನಂತರ ಬರೆದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ತರ ಸದಾ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭರತ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕಿರಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಜಯಾನಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ಅವರು ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಬರಿತಾ 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 ಹೋಗುವಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹದಿನೈದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಈಗ ಹದಿನೈದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಣಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಸನ್ಯಾಸದ ಬಗೆ ಯಾವುದು ಅದರ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೇನು ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಟಿಚಕ ಬಹುದಕ ಹಂಸ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಇರ್ತದೆ ಕುಟಿಚಕ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟೀರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಮನೆಯವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಮನೆಯವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಊರವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ ಇದು ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತನಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟಿಚಕ ಅನ್ನೋದವನಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಮನೆಯವರು ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಊರವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುದಕ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುದಕ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮೂರು ದಿವಸ ನಿಂತು ಆಹಾರ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹಂಸ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಸನ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಹತ್ತೊಂದೆರಡು ವಿಧವನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ ಈಗ ಭಾರತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶಂಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂದೆರಡು ವಿಧಗಳು ಅದು ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದಲ್ಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ನಾವೀಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕುಟಿಚಕ ಅಂತೇಳಿ ಕುಟಿಚಕ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕುಟೀರ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಕುಟಿಚಕ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಕುಟೀರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಮನೆಯವರು ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಮಠದ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ನಮಗೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಏನೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳುವವರು ಏನೂ ಹೇಳ ಹೇಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಾಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತ ಭಜನೆಯೋ ಕೀರ್ತನೆಯೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗೃತಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ
ಕೇಳುವ ಕ್ರಮ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಆಸನ ಕೆಲವು ಮಾಡಿ ಚಂಡಿಕಾಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚಂಡಿಕಾಪಾರಾಯಣ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಗಿತದೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪಲಹಾರ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಏಳು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಕಾಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರಂದು ಆ ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಿದು ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೀಗೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದೇವಿ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರೈಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಾವು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹನ್ನೊಂದುವರೆಯಿಂದ ಪುನಃ ದೇವರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮುಗೀತದೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನೈವೇದ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಬರಿತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಪನ ಅಥವಾ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಪುನಃ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನಃ ಬರ್ತಾರೆ ಐದುವರೆ ತನಕ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೆಲವು ಪ್ರೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಹಾಗೆ ಐದುವರೆ ನಂತರ ಅವರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಎಂಟೂವರೆ ತನಕ ನಮ್ಮದು ಪೂಜೆ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಂಟುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ದಿವಸದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕುಟೀರದ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಏನಿದ್ರೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಇದಿರ್ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಗುರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮದು ಈ ಈ ವಠಾರ ಏನಿದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಠಾರ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚಂಡಿ ಪಾಠ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲವೇ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದೇವರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅಥವಾ ದೇವಿ ಜಗಜ್ಜನಿನಿ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚಟಿಕಾ ಪಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಥವಾ ಶಂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಗೀತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು